वेलकम बैक टू यम हेल्दी किचन पावर्ड बाय माय किचन कॉन्सेप्ट ए प्रति सेगमेंट लो को स्पेशल रेसिपी చూపిస్తున్నారు మన కౌశల్య గారు సో అమ్మ ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తున్నారు వెజ్ హాట్ డాగ్స్ హాట్ డాగ్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ రెసిపీస్ అండ్ ద డిష్ సో మరి అది హెల్దీ స్టైల్ లో చేయడం ఎలా అనేది మాత్రం కేవలం ఇవిడే చూపించగలరు సో మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే అమ్మ हॉट बंस ब्रेड क्रम पालकूर उड़की बीट्रूट उड़की कबली चना चाट मसाला उड़की क्यारे पचिमिर्ची मस्टर्ड पेस्ट टमाटो पोटाटो अल्लमे पेस्ट उल्लपय कम आलिव आई उप बटर अश्विन गार दी वन टी स्पून आफ् आलि आई वेस्ता ओके मन टेना टमाटो स्पेसोटोटर चाल प्रोग्रमटर काफी अंडा तीन प्रोटीन डयट शन अलाइड అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక వాళ్ళు దే విల్ థాంక్ యు డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే అమ్మ నాకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చావని చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఆకుర వేసుకుని నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఏమీ వండకపోయినా పప్పు ఆకుర పెట్టండి అది చాలా హెల్దీగా ఉంటారు పిల్లలు ఏమి మనం చేయలేం అనుకోండి ఆకుర పప్పులోనే మన న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే మనం బీట్రూట్ ని బాగా ఉడకబెట్టినా కూడా అది కొంచెం గట్టిగా ఉంటది కాబట్టి చిన్న చిన్న ముక్కలకి తర్ చేసుకొని వేసేసుకోవాలి रंगोचेना <laughs> चाल मंदी हेना रंग रही हेर की नाचुल डई उ डई वेकना उूट पेस्ट मुखलि पेस्ट कदा अभी हेना लिस्को मंच रंग मुसल वाला फॉलीकल ग्रो अवक स्टेज ग्रो अेर गुच्छे स्टिम्युलेटन रियली अटे बीट्रूट गोपतन अभी मसाला ट्रांसफर अश्विनी गारीलिंग अंदर 
సో అంటే ప్రతిది యు నేమ్ ఇట్ యు గెట్ ఇట్ లాగా ఏది మనం లేదు దీనికి వంక పెట్టడానికి ఏమైనా ఉందా అని వెతికినా కూడా దొరకదు ఇందులోని బ్రెడ్ క్రమ్స్ మనం తీసుకున్నాం కదా బైండింగ్ ఏజెంట్ లాగా గట్టిగా వస్తుంది ఈ బ్రెడ్ పౌడర్ ని యూజువల్ గా నేను బ్రెడ్ బ్రెడ్ పౌడర్ ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాను బాగా డ్రై చేసుకున్న బ్రెడ్ అంతా ఇలా పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను రెండు రోజులు బాగా కొంచెం మైక్రోలో పెట్టుకుంటే మంచిది లేదంటే ఎండలో కూడా పెట్టేసుకుని పెట్టేసుకోవచ్చు బజార్ లో కొనుక్కోక్కర్లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం బ్రెడ్ ని ఇలా పెట్టేస్తున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు మీ ఇది కడాయి కూడా అంటుకోకుండా ఫిల్లింగ్ అంతా చక్కగా వచ్చేస్తుంది ప్యాన్ పెట్టేసేయండి ఇది వేడే లోపల నేను ఇవి హాట్ డాగ్స్ కావాల్సినవి తయారు చేసేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉన్నదో మనం అలాగే షేప్ తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం నేను ఆయిల్ పెట్టాను చేతికి వాటర్తో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా ముందు రౌండ్ గా బాల్ చేసేసుకొని ఇది ఇంత సైజ్ దానికి సరిపోయినంత తీసుకుంటున్నాం మీకు ఆ కలర్ రావడానికి నేను బీట్రూట్ వేసాను అంటే బీట్రూట్ లేకపోతే మీకు కనిపించదు కలర్ అందుకనే బీట్రూట్ తో పాటు ఇది లాంగ్ గా ఇప్పుడు దీనికి ఎంత సైజ్ ఉందో అంత మనం తీసుకోవడం బ్రెడ్ బ్రెడ్ ని కొంచెం కాలుస్తాను కాల్చి దాని మీద అన్ని రకాలు ఇవి పెడతాను ఇది కొద్దిగా నేను రోల్ చేస్తున్నాను రోల్ చేస్తే కొంచెం ఇది క్రంచీగా ఉంటుంది కదా ఆ బైండింగ్ కూడా ఉంటుంది దాని షేప్ అంత వచ్చినంత తీసుకుంది నేను ఆప్షన్స్ చెప్పాను ఓపిక ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి స్టీమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓపిక ఉన్న వాళ్ళు లేదు మనకు అర్జెంట్ గా కావాలి ఫటాఫట్ తినేసుకోవాలంటే ఆయిల్ వేసేసి కాల్చుకోవచ్చు స్టీమ్ చేసి కాల్చుకున్నా కూడా బాగుంటుంది అంటే ప్రాపర్ హాట్ డాగ్స్ వాళ్ళు చేసేటప్పుడు అంటే స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి అదృష్టం ఏంటంటే ప్రతిదీ ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఈ బర్న్స్ అన్ని పూర్వం దొరికే ఒక ప్రతి సూపర్ మార్కెట్ లో మనకి చాలా చక్కగా అంత దొరుకుతున్నది కాబట్టి ఏదైనా తయారు చేసుకోవచ్చు పిల్లలు అనగానే బటరు మనం అనగానే జీరో ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి అంతే కొంచెం డెలికేట్ గా ఉంటాయి మెత్తగా అందుకే నేను అన్నాను స్టీమ్ చేసాక ఏమవుతుందంటే చాలా గట్టిగా అయిపోతాయి స్టీమ్ చేసింది ఇలాగ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం మెత్తగా ఉంటాయి అందుకు స్టీమ్ చేసేసాక గట్టి పడిపోతాయి అంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ అందుకనే మనం ఆప్షన్స్ ఇచ్చాం చేసుకునే వాళ్ళు కొంచెం ఓపిక ఉన్న వాళ్ళు స్టీమ్ చేసేసుకోవచ్చు కొంచెం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను చీజ్ అది ఇంకేం పెట్టట్లేదు కాబట్టి దీంతో బటర్ తో బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి అది కొంచెం కట్టెడ్ మాదిరిగా కూడా ఉంటాయి బ్రెడ్ క్రమ్స్ అవి వేసాం కాబట్టి క్రిస్పీగా ఉంటాయి తినడానికి బాగుంటాయి అందుకు కొంచెం బటర్ టచ్ చేస్తున్నాం మనం కొంచెం ఈ బట్ ఈ బన్నుల్లోనే కొంచెం కొంచెం పెట్టేస్తున్నాను ఇంకా మనం ఎక్స్ట్రా బటర్ కూడా యాడ్ చేయడం యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే కొంచెం అది హీట్ ఎక్కడానికే వేస్తున్నాం డన్ నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆపేసేయండి ఈ దీని మీద ఇలా హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటాం చూడండి ఆల్రెడీ కొంచెం కలర్ కలర్ కూడా మార్పేయండి ఫస్ట్ దీని మీద కేచప్ తీసుకున్నాను ఓకే టమాటో కేచప్ అలాగే మస్టర్డ్ సాస్ తీసుకున్నాను అండి ఇక్కడ మస్టర్డ్ సాస్ చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది యూజువల్ గా మస్టర్డ్ మనం ఎక్కువగా వాడం కానీ సాస్ ఇస్ వెరీ టేస్టీ అందుకని మస్టర్డ్ అండ్ ఎల్లో అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ తో ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది సో మస్టర్డ్స్ తినడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ మనకి మస్టర్డ్ సాస్ లో కూడా ఉంటాయి ఉంటాయి సో డెఫినెట్ గా వీ కెన్ హ్యావ్ మస్టర్డ్ థింగ్స్ మూడు సాసులు రెండు సాసులు ఇందులో పెట్టేసాము 
ఇక్కడ మనం ఫిల్లింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఎన్ని రకాలైన ఫిల్లింగ్స్ తీసుకోవచ్చు లెటర్ తర్వాత ఏవైనా మనం పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు మన అవైలబిలిటీ ఉల్లిపాయలు కూడా బాగా కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ టమాటోస్ ఓన్లీ టమాటోస్ పెట్టుకుంటున్నాము అలాగ రకరకాలుగా పెట్టుకొని మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి హాట్ డాగ్స్ దీన్ని మీకు పెట్టేస్తున్నాను పెట్టిన తర్వాత ఒకదాని మీకు ఒకటి కవర్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఇలా డిస్ప్లే చేస్తున్నాము సో మన సర్వింగ్ ప్లేట్లో డైరెక్ట్గా పెట్టుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఓకే అశ్విని గారు ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయి ట్రై చేయండి వెజ్జీ హాట్ డాగ్స్ నాట్ నాన్ వెజ్ ఓన్లీ ప్యూర్ వెజ్ సో వెజీ హాట్ డాగ్స్ హుర్రే సో వెజిటేరియన్స్ అందరూ హాట్ డాగ్స్ పాలకూర ఉడికించిన బీట్రూట్ ఉడికించిన కాబూలీ చిన చాట్ మసాలా ఉడికించిన క్యారెట్ పచ్చిమిర్చి మస్టర్డ్ సాస్ టమాటో ముక్కలు ఆలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయ కారం ఆలివ్ ఆయిల్ ఉప్పు బటర్ టమాటో కెచప్ తయారు చేసే విధానం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి ఉల్లి తరుగు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి ఉడికించిన కాబోలీ చిన్న ఉడికించిన క్యారెట్ పాలకూర తరుగు ఉడికించిన బీట్రూట్ ముక్కలు వేసి మొత్తాన్ని మ్యాష్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో చాట్ మసాలా ఉప్పు కారం బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసి మొత్తాన్ని కలిపి బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి చేతికి ఆయిల్ రాసుకుని బీట్రూట్ మిశ్రమాన్ని ఉండల్లాగా చేసి పొడవుగా ఒత్తుకొని హాట్ డాగ్స్ తయారు చేసుకోవాలి వీటిని బ్రెడ్ క్రమ్స్ లో రోల్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పెనంపై బటర్ వేసి హాట్ డాగ్స్ ని కాల్చుకోవాలి వీటిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని అదే పెనంపై హాట్ బన్స్ కాల్చుకోవాలి వీటిపై టమాటో కెచప్ మస్టర్డ్ సాస్ వేసి టమాటో ముక్కలు పెట్టి హాట్ డాగ్స్ అరేంజ్ చేయాలి పైన మరో పంతో కవర్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే హెల్దీ హెల్దీ వెజ్ హాట్ డాగ్స్ రెడీ సో చూసారు కదా వెజీ హాట్ డాగ్స్ మీ పిల్లల బాక్స్ పెట్టడానికి రెడీగా ఉంది మరి కౌశల్య గారు అద్భుతంగా చూపించారు తప్పకుండా ట్రై చేయండి నేను కూడా ట్రై చేయబోతాను ఇప్పుడు లెట్ మీ ట్రై సూపర్ నాకు తెలిసి నేను అమెరికాలో తిన్న ఒక వెజ్ డాగ్ సో ఆ వెజ్ హాట్ డాగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చండాలంగా ఉంది వెజ్లో తిన్నప్పుడు బట్ దిస్ వన్ ఈజ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ వర్త్ టేకింగ్ టైం ఇంతసేపు చేసాం మనం ఎంత బాగా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనుకున్నాను కానీ లోపల స్టఫింగ్ అమేజింగ్ ఉంది స్పెషలీ విత్ సాసెస్ చాలా బాగుంది డెఫినెట్లీ ట్రై ఇట్ నా మూర్తి నన్ను నా ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి మీ ఇద్దరు అర్థమైతే ఉంటుంది నాకు ఎంత నచ్చిందో నిజంగానే ఎవడైనా నవ్వుతూ వండుతుంటే ఎంత బాగుందో పిల్లలకి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది స్పెషలీ బయట ఫుడ్ ఇష్టపడే వాళ్ళందరూ చాలా డెఫినెట్గా ట్రై ట్రై చేయాల్సింది ఇది మీరు ఫస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి చేసుకోండి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ బోల్డ్ వండుతారు కదా నేను అవి ఏంటో కనుక్కుంటాను నేను తింటూ ఉంటాను డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఒక చిన్న బ్రేక్ కావాలి నాకు బ్రేక్ హాఫ్ ఏ కప్ ఆఫ్ మైదా పిండి తీసుకున్నాం అనుకోండి దానికి నేను ఇక్కడ అంటే ఒక టీ స్పూన్ ఆఫ్ బటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువ బటర్ మనకి వేసుకున్నా కూడా ఎందుకంటే క్రిస్ బాగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది మనకి బిస్కెట్స్ వచ్చేటట్టు వస్తుంది ఫోన్స్తో తింటే ఏంటంటే క్రంచి క్రంచిగా ఉంటాయి కాబట్టి బాగా లైక్ చేస్తారు పిల్లలు ఎస్ బాగుంటుంది వాళ్ళకి అందుకని కోన్స్ చాలా చేసి మనం నిల్వ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రిడ్జ్లో అక్కడలే బయట ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో పెట్టుకుంటే ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటాయి ఇది అలాగా మనం తిన్నైనా కోన్స్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంది పిల్లలు మామూలుగా అన్ని ప్రౌట్స్ మాట తినరు ఇలా అయితే డెఫినెట్గా తింటారు ఐ టోటలీ లవ్ ఇట్ సో ఇప్పుడు ఎపిసోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మూడు కూర్చొని నేనే తినేస్తాను ఖచ్చితంగా మీకు ఒకటి కూడా ఇవ్వను మా సెట్లో ఎవరికి కూడా ఇవ్వద్దండి సడే అని నేను అంతగా ఉన్నాయి